こんにちは。こんにちは。今日は鹿児島県の薩摩半島の南側、はい、指宿周辺を観光したいと思ってます。はい。まあ、僕たちはあの鹿児島の東側、うん、大隅半島からこう鹿児島を回ってたんですけど、うん、昨日なこっちの薩摩半島の方に渡ってきて、はい、南の方に降りてきました。はい。今日は一日こっちの薩摩半島南部を観光したいと思います。はい。で昨日道の駅川辺安らぎの里というところで車中泊して、うんはい、今日はチランというところにやってきてます、はい、でチランには結構知ってる方も多いと思うんですけど、うん、チラン特攻平和会館という太平洋戦争の時に、まあ、特攻で亡くなられた方の資料館というのがあって、うんまあ、そこにずっと来てみたかったんで、はいまあ、今日はそこから回っていきたいと思ってます、はい、駐車場です、はい、こっちかな,、うん、なんか広いな広いなんか公園とかもあるみたいやから施設自体はめっちゃ広い、うん、ここはまあ鹿児島市内からやったら1時間弱ぐらいかなうん、うん、そんなに離れてないなそう、えー、若い子が9時から開くっていうことで今日はもう9時来ました、はい、まだ施設には入ってないんですけどなんか外にこういう飛行機の展示あるんよすごいここにあるのは一式戦闘機はやぶさ,はやぶさうん空軍の主力戦闘機として活躍した一式戦闘機、まあ、これは当時のものを復元して作ったやつ大きいな大きいここに弾を積んでるわお前やこの飛行機は初頭練習機として航空自衛隊大吹北基地で活躍していたうんこっちの方がこれ本物ないじゃんうまいなチラン特攻平和会館ですはいちょっと中は多分取られへんと思うから、はい、行っていきたいと思います,ますはいチラン平和特攻会館行ってきましたはいまあ、特攻に関する資料がいっぱい展示されたんですけど、うん、特攻隊員の人がな家族に宛てた手紙とかそうそうそう実際に着てた服とか、うん、そういうのが展示されてたな、うん、太平洋戦争の時の沖縄戦、うん、で、まあ、特攻っていう形でこう沖縄の、ね、空に飛び立っていったんですけど、まあ、1036人の方の家をな飾ってて、うん、このうち、まあ、チランの飛行場から飛び立ったのは439人らしいんですけど、うん多くの方の命がそこで失われてしまって悲しい気持ちになりましたはいちょっと手紙とか読んでたらやっぱりちょっとグッとくるものがあったし、うん、まあ遺書とかなうんまあ沖縄に実際な行って、うん、沖縄でもまあ平和記念公園とかな、うんうん、動画にはしてないんですけど、うん、行っていろいろ勉強してきた後やったからよりなんかこう感じるものがあったというか、うん、そんな感じでしたはい皆さんの若い方の命が失われたってことで、うんまあ、最年少で17歳って書いてたな、うん、だから主に10代20代の方のな、うん、命が失われてそういうことがあって今の平和な日本があるということはい忘れたあかんなうん来てよかったところです、うん、来てよかったそしてカリー号に戻ってきたら缶ビールが缶ビールが置いてあって吊り下げられてました<笑>どなたか存じませんが視聴者さんかな<笑>そうじゃんありがとうございます。どなたかはわからんけど。かけられてた。<笑>びっくりした。<笑>ありがとうございます。とい,ますということで、今からは、うん、まあ、指宿市内の方、向かっていきたいと思います。はい。四十分ぐらいかな。四十分ぐらいな。行ってきます。知らんから、約四十分ちょっとぐらい、かけて、やってきました。指、は、宿、い、にある、砂蒸し会館、砂漠というところです。はい。イブスキといえばやっぱ砂蒸し風呂、はい、天然の砂蒸し風呂<笑>、はい、ここはなんか海岸でできるやんなそうそう海岸の砂浜でやるっぽいさらく海が見えてますすごい多分あの屋根があるところ、うん、あそこでやるすごいめっちゃ湯気出てる湯気出てるデンジャーって書いてる熱いに<笑>デンジャー干潮になると波打ち際から85度の温泉が湧き出ますやって
えだから湯気出てるんやすごおじゃったもんせおじゃったもん天然の砂蒸し温泉うんこれは世界的にも珍しいねんな<笑>あんま見えへんもんな<笑>これ見たことないよな確かに、うん、日本でもここでしか見えへん<笑>こうやって砂に入るとなんな感じな知らんかったけど干潮時はこうやって外でやるんやうん、うん本庁の時は多分この屋根のとこやけどなへえー、面白い面白い値段は大人1回で1100円ベッドタオルがいるうんタオルはだから持ってきました、はい、すごくなんか土ファンから夜の風までできるね、まあ、夜までやってるなそれでは行ってきまーす砂蒸し風呂行ってきましためっちゃよかっためっちゃ気持ちよかった、うん、なんか思ってたよりさこう重くてびっくりした砂が、うん、なんか結構圧迫されてる感じ、うん、中で一応1100円払って砂蒸し風呂用の浴衣を借りてでタオルは自分で持っていかなかったか、うんうんまあ、レンタルするかレンタルもあるけどな、うん、でそれで歩いて砂蒸し風呂の方に行って砂に包まれると<笑>なんか海の近くやからほんまにこう寝てる間は海の音とか聞こえてきてそうそうそうそうめっちゃ良かった、うん、温度はどれぐらいやなあれどれぐらいなんやろうな、まあ、めっちゃ暑くはないなうん、うん、なんかじんわり暑いそうそうそう岩盤浴岩盤浴と温泉の間ぐらい間ぐらいでも気持ちよかったうんじゃあでまあ一応低温やけどの可能性とかもあるから、うんうんまあ、10分程度を目安にこうなずっと寝てで10分で上がって、まあ、最後温泉もあるから、うん、大浴場に入って上がるという感じ、うん、めっちゃ気持ちよかっためっちゃよかった今日とか暑いけどなあそうそう、うん、暑いからもっとしんどいかと思ったけどなぐらいやったわ小屋で顔は出てるけど風がかかって涼しくて気持ちよかった、うんうん、またやりたい<笑>なんかハマりそう普通に気持ちよかった、まあ、できるとこないけど<笑>もう気抜いたら寝てまうよなあれ目つぶって、うん、もうちょっと寝てたかもしれない確かに寝てた<笑><笑>ということで、はいまあ、もうお昼過ぎぐらいなんで、うん、お昼を食べに行きたいと思います、はい、着きました、はい、近くにあったさつまあじさんというお店、はい、郷土料理のお店かなボンタマラン丼っていう、はい、地元丼、ね、そうやな,なんかこの指宿周辺で食べれるボンタマをのせた丼ぶり書いてるなここは板前まかない丼らしくてお店によってなんかいろいろ乗ってるものは違うらしいただボンタマが乗ってるとなこれを食べたくてやってきました、うん、入ってる自分の商品公園の店はい見ますさつま料理がいっぱいなあ美味しそういろいろあるな,なでもお昼ランチなんでこの板前まかない丼というのにしました、うん、はいマグロイカシメサバタコサーモンマダイキビナゴイクラなんかいっぱい乗ってる美味しそうこの温玉が乗ってるのがもう全部温玉ラン丼っていうようなものらしくて、うん、店によってそれぞれ具材が違うとはいここはお魚メインですなんか他にもな豚肉そうそうそう丼ぶりのとことかもあったな肉とかいろいろやったわ魚が良くてここにしました美味しそう参りました参りました板前まかない丼オープンわー美しい美味しそういっぱい乗ってるわすごい,すごいあん中に温玉があって卵を混ぜて食べるそうです美味しそういただきます,きます美味しそうめっちゃ美味しそうなんかも味はついてんのな、うん、このまま混ぜてうん、もうちょっと温玉、うん。めっちゃ美味しい。うわ、温玉が。うん。うん。うん。うま。うま。最高よ。めっちゃ美味しい。鹿児島は。魚もあって、お肉も、うん。めっちゃいい。美味しいもいっぱいあるな。お昼を食べてやってきました、はい、チリンガ島、はい、ここはなんかチリリンロードっていう,そう干潮の時にしか出えへん、うんうん、道でつながってる島やねんなそうそう8 0 0あるから結構長い結構長いよな、うん、今までで一番長いんじゃない、うん、こういうパターン長い長い島で駐車場はちゃんと無料のやつがあってここから歩いていく感じです、はい、時期も多分冬は渡られへんのかなそう3月から10月だけ現れるって感じだなちょうど時期なんで、はい、干潮の時間に合わせてやってきました。はい、そうキャンプ場もあんねんな。横には、はい、茨
ブスキーエコキャンプ場というキャンプ場がありました、えー、すごいすごい後ろ振り返ったら崖やったすごい景色やなすごい、えー、ジオパークやジオパークや見えました見えた、うん、こんな感じで800メートルの道やってすごい。渡り切りましためっちゃしんどいこの砂浜が<笑>歩きにくいからな距離的にはまあ800やけどこの砂浜の分体力が消耗されるのでありがとうございます<笑>休憩場所あり。と<笑>とう照明ここで買えんねんな。なせっかくなんで買います。<笑><笑>買いました。百円でゲット。照明書ゲットしました。満潮になったらこう。そうそう。今はこうやけどな。すごい。今ルイヤ。正式なやつです。ゲットしました。<笑>まださらに上に登ったら展望台と。幸せの鐘みたいなのがあるらしいんですけど、はい、往復40分かかるって言われて<笑>諦めました,諦めました登れんことないけどさこの帰りの体力を考えたら降りちゃう,そう,そう,そう結構なこの来るだけで往復で30分ぐらいかかるからな<笑>めっちゃしんどい帰ってきましためっちゃ疲れたやばい<笑>こうやって見たら大きいな。次は。はい。ここに来ました。うん。日本最南端。J. R. の駅。はい。西大山駅。山ここですね。はい。ここです。ちょうどもう開門だけが。めちゃくちゃ近くて。綺麗に見えます。アリーゴと一緒に買い物だけも移りますここは無人駅やから入れます電車全然ないほんまや電車全然ない1時間に1本どころじゃない<笑>電車全然来れんほんまやなあれ今何時次どれや次これやあこれどれこれかうん。四時五十五。四時五十五分鹿児島中央駅1時間以上公園は<笑>おおすごいすごいあ見て輪っか内も行ったからさあほんまやうん<笑>割と多い大北端の輪っか内行きました輪っか内の駅も行ったもんな、うんまあ、道の駅のところがそうそうそう JR やったから西尾山駅すごいで距離にしたら<笑>端っこに看板あるわ JR のほんまやすごいここ絶景やなほんまやなすごいこの駅すごい最南端の駅来たー<笑>もうのどかやなあもうキャベツ畑が<笑>横にある<笑>絶景駅はほんまになあすごい買い物だけがこんな綺麗に遠くまで来た西大山駅、はい、西大山駅の横は薩摩川尻駅、はい、大山駅終点とかじゃないもんな、うん、ここは途中の駅ないやってきました、はい、最後の観光スポットかな、うん、長崎花,崎花これは反対向いてるけど地図的には薩摩半島の南の端っこ、うん、はい、行きます海の方へ歩いて行きます、はい、灯台があるのかなうん、長崎花灯台というのがありそう鹿児島弁、鹿児島弁って言うんやな、鹿児島弁てげてげじゃがかわいい。きばれ、がんばれ。なこよかひっとべ。なこより飛んでみろ。<笑><笑>言ったことないけどな。なんか例文にあるけど。面白いな。わかりやっせん。やっせん。あ。だめ、ひどい。<笑>ダメだ、役立たず。<笑>というか、鹿児島やのに、長崎っていうのが面白いな。長崎花。おお、なんかすごいでも先端にこう向かっていってる開けてるわ
すごい海越しの開門だけ見えた確かにめちゃくちゃ綺麗に見える綺麗面白てかすごいななんかもう海から山が生えてるみたいやなんか空にも見えるなこうやって見えるすごいうん綺麗な山綺麗ハートがある何が恋する灯台なんここって書いてある<笑><笑>あ、息子や。灯台はちっちゃい。可愛らしい灯台やな。松間長崎花灯台。うわ、すごい端っこ。<笑>大隅半島も見える。おお。あっちがこの前行った佐田岬の方やな。やな。本土最南端、うんうん。すごい。絶景や。絶景やな。やっぱか。下降りれんでしょ。お前よ。岩肌やけど<笑>あっち側にははいもんだけすごいお前のこっちに夕日が沈んでいくからあ綺麗そう開門だけ越しに見えるんや綺麗確かに I wanna call out pound town, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. きれいでした。はい、きれいやったな。うん。夕日も多分きれいそうやな。きれいそう。今日も晴れてるからな。うん、夕日多分見れるんですけど、多分まだあと三時間以上とかあるから、<笑>ちょっとさすがに待たれへんので。お風呂行く？うん。お風呂に行きます。はい。本当はなんか近くにヘルシー玉手箱温泉。うん。なんかめっちゃ有名よな。うん。ヘルシーランドっていう施設の中にある多分温泉なんですけど、観光スポットとしても人気なところで。うんうんめちゃくちゃゃく絶景の露天風呂があるみたいなんですけど、うん、そこ行こうと思っててんな、うん、でも今日はなんか機械の調子が悪いそうそうそうなんかで臨時休業みたいなのでそうねまさかの入れない<笑><笑>元湯温泉、うん、っていう方に行こうかなと思ってます、うん、で温泉入ってもうリブスキーは終了したいと思いますはい元湯到着、はい、今日朝入った砂蒸し温泉の近く、うん、ここです渋め<笑>いい感じなんか一応指宿温泉発祥の湯とも言われているらしいのでここに入ってきます上がりました上がりました暑い暑い気持ちよかったうん気持ちよかった風情のある温泉やったな<笑>元湯感がある<笑>木造建築のないい感じやったうん洗い場もあってな、うんうん、熱湯とぬる湯と二つお大きいお風呂があるって感じの、うん、ぬる湯で40から42度ぐらいでしたな熱湯めっちゃ熱かった<笑>なんかちょっと塩味の塩味のあるお風呂やな、うん、海近いからな、うん、源泉なんかめっちゃ熱いでな、うんうん、80度ぐらいって書いてたあのだって蛇口のお湯めっちゃ熱かったあということで、はい、薩摩半島南部観光終了ですはい、まあ、主に指宿エリアを回ったんですけど、うんうんまあ、チランはちょっと離れてるかなそうやな、うん、本当はまあ時間があったらもう一個あの万世特攻平和会館やったかな、うん、もっとチランより西のところにもう一つ特攻に関する資料館があって、まあ、多分チランよりはそんなに有名じゃないんですけど、うんうんまあ、そこも本当は行きたかったんやけどなちょっと時間の都合で今回行けずなんか4か月ぐらいしか基地として機能してなくて、うんうん、幻の基地と言われているらしいけど。あそこも同じように特攻で戦死された方の、まあ、遺品とか資料を展示してるらしい、うん、いいところやったなうんいいところやった砂蒸し風呂があんなに気持ちいいと知らんかった<笑>温泉も気持ちよかったし、うん、何より買い物だけがな、うん、結構自然としては素晴らしくてすごい景色がいいところでしたなんか端っこ来たって感じがするな、うん、感慨深いなんか。最南端はここじゃないけど、さた岬やけど、うん、北海道の最北端の駅も行って、最南端の駅も行って
、もう全然違うかったからな、うん、北と南でこんなに端っこに行くことないもんな、はい、多分なかなか人生でい,い,、うん、いい経験になりました、はい、<笑>今からはもう鹿児島を出て、はい、北の方に上がっていきますはいそれではご視聴ありがとうございました、うん、ありがとうございましたバイバイ,バイバ